എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മലബാർ കുക്ക് ബുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വിഷു ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇന്ന് വിഷു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഉണ്ണിയപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നാടൻ രീതിയിൽ ഒരു യമ്മി ടേസ്റ്റി ഉണ്ണിയപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം പച്ചരിയാണ് അതായത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പച്ചരി അതിനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ് ആണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അരി ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തേക്കുവാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കാൽ കപ്പ് ചോറ് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ പാളയും കൂടെ പഴം ചെറിയതായത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തേക്കുന്നത് വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഉരുക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അരക്കപ്പ അരക്കപ്പോളം വരും ശർക്കര നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വ്യത്യാസം വരും ശർക്കരപ്പാനി അധികം കട്ടി കുറഞ്ഞ് ഒത്തിരി ലൂസായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കരുത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഉരുക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ചോറും പാളയും കൂടെ പഴവും രണ്ട് ഇലക്കയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് ആദ്യം അരച്ചെടുക്കുക വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ചേർക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ സ്പൂണിൽ അളന്നൊടിക്കുക അതിനുശേഷം കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയും ശർക്കരപ്പാനിയും ചേർത്ത് കുറച്ച് തരിതരപ്പിൽ അരച്ചെടുക്കണം അത് ഒത്തിരി ഫൈനായിട്ട് അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയൊരു തരിയോട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന മാവാണിത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം ഇത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം അധികം ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഇഡ്ഡലി മാവിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മധുരം ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇനി മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കര ചീകി ഇട്ടാൽ മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് എട്ട് മണിക്കൂറോളം ഫെർമെന്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം മിനിമം ഒരു ഏഴ് മുതൽ എട്ട് എട്ടര മണിക്കൂർ വരെ വെക്കണം ഞാൻ ഇത് രാത്രി തയ്യാറാക്കി വെച്ചതാണ് ഒരു പത്ത് മണി ആയപ്പം തയ്യാറാക്കി രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണി ആയപ്പോഴാണ് ചൂടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ ഫെർമെന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് നെയ്യിൽ വറുത്തിടണം അതുപോലെ ഒരു നാലഞ്ച് ഏലക്കയും കൂടെ പൊടിച്ച് ബാറ്ററിലേക്ക് വെക്കാം നെയ്യോട് കൂടി തന്നെ ബാറ്ററിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എള്ളു ഇടണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വരാൻ കിട്ടും ഞാൻ എള്ളു ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതും ചൂടാക്കി എടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കുഴി നിറച്ചും എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിറഞ്ഞ് അപ്പം നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തുളുമ്പി പോകും ഇനി നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കുറച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുക്കാം ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് മീഡിയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെക്കും ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പച്ചരി കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ചെറിയ ഉണ്ണിയപ്പം ചൂട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ ഓരോ കുഴിയിലേക്കും ഒഴിക്കാം അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് പൊങ്ങി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ കറക്റ്റ് എണ്ണയിൽ മുങ്ങി കിടക്കും ഇപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി വരുന്ന സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി വന്നാൽ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് തീ ഒരു മീഡിയം ത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിപ്പോകും അത് ഓരോരുത്തരുടെ സ്റ്റവിൻ്റെ ചൂടനുസരിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒത്തിരി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുന്നതിൽ നല്ലത് കുറച്ച് കുറച്ച് വെക്കുക എന്നാൽ തീരെ ലോയിലും ആകരുത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് അടുത്ത സൈഡും കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിടട്ടെ അപ്പം ഇതേപോലെ രണ്ട് സൈഡും മാറ്റി മാറ്റി കുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ശർക്കരയുടെ കളർ അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ കളർ വരുന്നത് ശർക്കരയ്ക്ക് കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് കളർ ആവത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ സമയം എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് അത് നല്ല ബ്രൗൺ ആക്കി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അത് കട്ടി ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തീരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് കട്ടിയാകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതി പരീക്ഷിക്കുക ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ബാറ്റർ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കുറച്ചിടുക അതി